الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين من اليم شوستا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كمن تم عند تكلين سايشن في الينجس انتاج. Und ähm, wir sind beim letzten Mal beim 50. Zeichen stehen geblieben und wir gehen jetzt über zum 51. Also das 51. Zeichen ist die Herrschaft der Römer und deren Kampf gegen die Muslime. Und es gibt mehrere Hadithe, wie ich das schon des Öfteren erwähnt habe. Wir erwähnen aber nicht immer einen und denselben Hadith, ja, wenn sie auch ähnlich sind. Aber es reicht manchmal, wenn wir ein oder zwei davon vorlesen oder wiedergeben. Ja, das heißt nicht, dass es nur diesen gibt, sondern wir wollen damit aufmerksam machen, hier, wir haben einen authentischen Hadith, ja, der ist bei Sahih Muslim, Bukhari, Tirmidhi oder Nasai oder auch anderen. Hauptsache ist, wir wissen, Alhamdulillah, das ist authentisch. Ja, es gibt einen Beweis dafür, dass dies und dies eintreffen wird. Und dann muss man nicht, auch wenn es 15 Hadithe darüber gibt, alle 15 vortragen. Ja, wenn zwei, drei D das Ganze auch schon wiedergeben ja, und es da nicht noch großartiges beinhaltet in den anderen Hadithen, die zur Aufklärung äh, führen oder die uns noch eine bessere Sichtweise diesbezüglich geben. Wir haben jetzt, wie ich gerade gesagt habe, das 51. Zeichen äh, bezüglich der Römer. Da sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, beziehungsweise sagt Amr ibn al-As, dass er den Propheten Muhammad wasallam, sagen hörte, die Stunde trifft ein, wenn die Römer die Mehrheit unter den Menschen bilden. Er sagte, ich sage, was ich vom Propheten hörte. Und dieser Hadith ist in Sahih Muslim. Also die Stunde wird eintreffen, wenn die Römer die Mehrheit ausmachen unter den Menschen. Und er Jabir sagte, radiallahu anhu, das Nefi sagte, oh Jabir, wir sehen den Dajjal nicht bevor Rom erobert wird und dies ist auch ein Sahih Muslim. Ja, wir haben eben gesagt, die Herrschaft der Römer und deren Kampf gegen die Muslime, aber dies, dieser Kampf ist jetzt nicht nur auch bezogen gegen Muslime, sondern die Muslime werden auch kämpfen. Ja, deswegen hier zum Beispiel ein Hadith, dass Rom erobert wird, bevor der Dajjal in Erscheinung tre treten wird. Oder hier, das ist ein längerer Hadith, ich gebe nur den Anfang wieder, damit man auch wieder sieht, dass es sehr viele Hadithe gibt über die Römer. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eher eintreffen, bis Römer sich an einem Ort zwischen Aleppo und Antakya, also zwischen Syrien und Türkei, aufhalten. Wann wird das sein? Allahu alim. Ja. Fakt ist, dieser Hadith geht ja weiter, es ist auf jeden Fall etwas vor dem Eintreffen der Stunde. In diesem Hadith geht auch noch weiter hervor, dass wenn die Römer dann auf die Muslime treffen, dass sie dann sagen, dass sie die Römer, ja, die übergetreten sind, die Muslime geworden sind, dass sie diese aushändigen. Aber die Muslime werden dann antworten, das sind unsere Brüder, wir werden diese sinngemäß niemals einfach so aushändigen. Ja. Und dass halt ein, ein Drittel bekämpft wird von den Muslimen, ein Drittel, oder, also ein Drittel wird siegreich sein, der wird, die werden halt gewinnen, ein Drittel wird als Schuhada sterben und ein Drittel von den Muslimen, den wird Allah subhanahu wa ta'ala niemals vergeben. Ja. So ist das in diesem Hadith wiedergegeben. Nur weil Allah subhanahu wa ta'ala uns zum Erfolg führen. Diese Hadith ist ein Sahih Muslim. Um, und Ibn al-Munir sagte, was die Geschichte der Römer angeht, so ist sie bis jetzt noch nicht eingetreten. Auch ist uns nicht bekannt, dass sie in dieser Zahl erobert haben. So sind diese Ereignisse auch nicht eingetreten. Es ist eine frohe Botschaft und Warnung, dass der Sieg den Gläubigen trotz einer riesigen gegnerischen Armee zuteil sein wird. Die frohe Botschaft ist, dass die Anzahl der Heere der Muslime ein Vielfaches von der jetzigen Anzahl sein wird. Ja. Und wir haben auch noch andere Hadithe, hier zum Beispiel von äh, Malik al-Ajjai, äh, der Prophet sagte, 
zähle sechs Dinge vor dem Eintreffen der Stunde. Er erwähnte die sechs und sagte dann, dann herrscht ein Waffenstillstand zwischen euch und den Leuten der gelben Farbe. Ja, und mit der gelben Farbe ist gemeint in Vettelbari, ja, Rom. Ja. So, dann gehen sie dann, kommen sie unter, also dann gehen sie, dann kommen sie unter 80 Flaggen. Und unter jeder Flagge sind 12.000. Diese Hadith sind Sahih Bukhari, weil ich habe gerade eben etwas mitgegeben, ja, dass sie viele sein werden. Und das zeigt schon, dass sie sich unter vielen Flaggen, werden sie sich sammeln, ja, werden sie sich zusammentun. Und damit sind auch die Römer gemeint. Das 52. kleine Zeichen für das Eintreffen des jüngsten Tages, die Öffnung al fath Konstantinopels, ja, auch bekannt als Istanbul. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, indem er, indem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, habt ihr von einer Stadt gehört, deren eine Seite an Land und die andere am Meer liegt? Und die Sahaba entgegneten, ja, o Prophet. Er sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis 70.000 von den Söhnen Ishaqs Sie erobern. Wenn sie dort ankommen, halten sie an. Sie kämpfen ohne Waffen und schießen keinen Pfeil ab. Sie sagen, La ilaha illallah und Allahu Akbar. Und dann fällt eine ihrer Seiten. Saul, einer, einer der Überlieferer, sagte, ich weiß, dass er sagte, sie liegt am Meer. Dann sagen sie zum zweiten Mal, La ilaha illallah und Allahu Akbar. Und es wird ihnen geöffnet, sie treten ein und nehmen die Kriegsbeute an sich. Während sie die Kriegsbeute aufteilen, hören sie jemanden schreien äh, oder rufen, Ed-Dajjal ist erschienen, äh, der Lügen-Messias. Daraufhin lassen sie alles beiseite und kehren zurück. Und dieser Hadith ist in Sahih Muslim. So, hier haben wir eine Anmerkung. Ja die dabei zu den 70.000 machen müssen, von den Söhnen Isaaks, weil das gibt einige, die dies irritierte. Warum? Weil viele denken, ne, dass dies die, die, weil viele denken, die Römer sind die Nachkommen Isaaks. Ja, denn sie stammen von El Isa ibn Ishaq ibn Ibrahim ab, a.s. Und dann ist die Frage halt, wie sollen denn die Muslime Konstantinopel erobern, wenn 70.000 ja, Nachfahren Isaaks das sein werden. Aber, Alhamdulillah, es gibt Erläuterungen diesbezüglich, zum Beispiel von Ibn äh, Al-Hafiz Ibn Al-Kathir, äh, äh, ist der Meinung, dass der Hadith darauf hindeutet, dass die Römer am Ende der Zeit Muslime werden und die Eroberung Konstantinopels durch eine Gruppe 70.000 an der Zahl von den Nachkommen Isaaks, wie es im vorangegangenen Hadith heißt, von ihnen erfolgt. Es beweist, er beweist dies damit, dass die Römer in dem Hadith in den Al-Mustawarat al quraishi überliefert gelobt wurden. Er sagte, ich hörte den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagen, die Stunde trifft ein. Und die Römer sind die Mehrzahl der Menschen. Da sagte Amr ibn al-As zu ihm, achte auf das, was du sagst. Er sagte, ich sage das, was ich vom Propheten hörte. Er sagte, wenn das so ist, wie du sagst, so haben sie vier Eigenschaften. Sie sind die nachsichtigsten Menschen. Ja? Nach einer Versuchung bauen sie sich nach einer Katastrophe am schnellsten wieder auf, greifen nach einer Flucht am schnellsten zum Krieg und sind am besten zu den Armen, Weisen und Schwachen. Eine fünfte gute Eigenschaft, sie sind gegen den ungerechten Machthaber am widerständhaftigsten. Dieser Hadith ist ein Sahih Muslim. Es gibt hier, wie gesagt, noch auch von Imam Nawawi und anderen Auslegungen bezüglich den 70.000, äh, wer damit genau gemeint ist, warum da gesagt wird, Söhnen Isaaks, Allah weiß am besten letztendlich, ja, ob das jetzt äh, Muslime sind, äh, die gebürtige Muslime sind oder ob das konvertierte Muslime sind. Fakt ist, es werden Muslime sein, die Konstantinopel erobern werden mit diesem Aussprechen ja, 
von La ilaha illallah und Allahu Akbar, ohne ein Pfeil, ohne Kampf, Alhamdulillah, das ist äh, der Segen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Öffnung Konstantinopels ohne Kampf ist bisher noch nicht passiert. Er Tirmidhi überlieferte, dass Enes ibn Malik sagte, die Öffnung Konstantinopels findet mit dem Eintreten, Eintreffen der Stunde statt. Ja, da haben wir wieder einen Beweis, dass dies noch folgen wird, dies wird noch kommen. Jetzt kommen wir zum 53. Zeichen. Das Erscheinen des Al-Qatani, eines Mannes aus Katan. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Stunde trifft nicht ein, bis ein Mann aus Katan in Erscheinung tritt, der die Menschen mit einem Stock führt. Dieser ist in Musnad Ahmed, Sahih Bukhari und in Sahih Muslim. Al-Qurtubi sagte, seine Aussage, er führt die Menschen mit seinem Stock, ist ein Gleichnis dafür, dass die Menschen ihm aufrichtig folgen, einheitlich und einig. Auch ist nicht der Stock direkt gemeint, Wallahu alam. vielmehr ist dieser ein Beispiel für ihren Gehorsam und seine Macht über sie. Jedoch ist in Erwähnung des Stocks ein Symbol, ist die Erwähnung des Stocks ein Symbol für seine Härte und Strenge zu verstehen. Ja, und Allah weiß es am besten. Und wie gesagt, wir haben ja wieder auch mehrere Überlieferungen ja, diesbezüglich. Hier zum Beispiel ein anderer nochmal, in dem Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Nacht und der Tag werden nicht verschwinden, bis ein Mann von den Sklaven herrscht, der Jajash genannt wird. Ja. Und dieser Hadith, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, ja, das ist jetzt in Erklärung bezüglich auf Katan, ja, dieser Mann aus Katan ist nicht der, Gesund, der sogenannte der Jesh, den ich gerade gesagt habe. Oder Jedja. Vielmehr ist er ein freier Mann, weil seine Herkunft aus Katan ist und Katan wiederum dem Jemen aus Hemiar, Kanda, Hamad, Hamadan und weiteren stammt. Was den Jedja angeht, so gehört er zu den Sklaven. Das heißt, dieser Hadith, den ich gerade zuletzt vorgelesen habe, die Nacht und der Tag werden nicht verschwinden, bis ein Mann von den Sklaven herrscht, der, der Jajjah genannt wird, damit ist nicht dieser Mann aus Katan gemeint. Und die Gelehrten sagen, äh, ließ es auch nicht im Widerspruch, äh, dass ein Mann kommen wird, äh, äh, das ist nicht im Widerspruch zu einem Kalifat oder einem muslimischen Führer, wenn jemand kommt und die Muslime äh, einigt oder denen die Religion nahe bringt. Äh, das muss nicht unbedingt immer direkt ein Kalif sein. Äh, das kann auch eine führende Person, ja, kann auch jemand sein, der nicht ein Prophet ist und der auch kein Kalif ist. Und trotzdem kann er Einigkeit bringen, trotzdem kann er Aufklärung bringen. Das 54. Zeichen, die Bekämpfung der Juden. Zu den Zeichen der Stunde gehört der Kampf zwischen den Muslimen und den Juden am Ende der Zeit. Die Juden sind dann im Heer des, der Jels und die Muslime, die, die das Gefolge von Isa a.s. darstellen, bekämpfen sie, bis die Bäume und Steine sagen, O oh Muslim, O oh Diener Allahs, hinter mir ist ein Jude, komm und töte ihn. Ja, und das ist auch nicht metaphorisch zu verstehen, ja, und das entnehmen wir aus den Hadithen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns nahelegt, dass wir wirklich gewarnt werden von Bäumen und Steinen. Und wir gehen jetzt auf diese Hadithe ein. Ja. Aber erstmal überhaupt zu dem Kampf. Ja, in einem Hadith heißt es, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ich werde die Juden und die Christen von der arabischen Halbinsel verbannen, bis nur die Muslime darin bleiben. Diese Hadith sind Sahih Muslim. Und bei Imam Ahmed wird überliefert, ja, von Samura ibn Jundab, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, am Tag, an dem es eine Sonnenfinsternis gab, in seiner Ansprache über den Dajjal sagte, und er wird die Gläubigen in der Al-Aqsa-Moschee umzingeln, dann werden sie heftig erschüttert, dann vernichtet Allah ihn, Jalla Jalalu, und seine Armee, bis die Mauer sagt, O oh Gläubige, 
Oder er sagte, O oh Muslim, da ist ein Jude. Oder er sagte, da ist ein Glaubensverweigerer. Komm und töte ihn. Er sagte, das wird nur dann sein, wenn ihr Dinge seht, die ihr als gewaltig anseht. Und euch fragt, hat euch euer Prophet darüber etwas mitgeteilt? Und wie gesagt, die essen Muslim Ahmed. Und ein anderer, der ist bei Bukhari und Muslim. Ja, ein Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim. Von Abu Hurair radiallahu anhu wird berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten, bis sich der Jude hinter Bäumen und Felsen versteckt. Und der Fels oder der Baum sagt, O Muslim, O Diener Allahs, hier ist ein Jude hinter mir, komm und bring ihn um. Nur ein Baum, ein spezieller Baum, der heißt Gakat, das ist, der ist davon ausgenommen. Denn dieser ist ein Baum der Juden. Und das ist ein Baum, den die Juden jetzt schon viel am Pflanzen sind. Ja. Dieser Baum wird mit Ausnahme aller anderen Bäume nicht zu den Muslimen sprechen und vor den Juden warnen. Alle anderen Bäume werden warnen. Wie gesagt, äh, Gakat oder Jakat, äh, so müsste das ausgesprochen werden, Allahu Alem. Das ist ein Baum der Juden, den sie jetzt gerade schon in den letzten Jahren angefangen haben äh, zu pflanzen. Und warum? Sie haben auch Bücher. Sie haben auch Wissen. Ja, man muss sich vorbereiten, liebe Geschwister. Man muss uns vorbereiten, selbst wenn wir nicht in der Gegend sein werden äh, von El Quds, wenn wir nicht in Philistin äh, und heutige Israel sein werden, müssen wir uns vorbereiten auf unseren Tod, müssen wir uns vorbereiten auf unser Ableben. Wir müssen uns vorbereiten. Die Juden bereiten sich auch vor, indem sie diesen Baum jetzt schon pflanzen, der den Muslimen zu, am Ende der Zeit, wo die Steine in dieser Region und die Bäume sprechen werden. Ja, und Allah alem. Was noch alles sprechen wird, wir haben ja schon letzten Mal haben wir schon gesagt, dass der Oberschenkel sprechen wird, die Schnürsenkel sprechen werden, die Schuhe sprechen werden, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will. Und demjenigen dann, der außerhalb des Hauses war, der Mann, wenn er zum Beispiel zur Versorgung seiner Familie rausgegangen ist, wird dies zu ihm sprechen und ihm sagen, was die Frau in der Abwesenheit gemacht hat. Ja, es wird heftig, heftig sein, was alles hier auf dieser Erde passieren wird. Wir haben sogar... Beweise im Koran, wo, dass Allah subhanahu wa ta'ala in Surah al-Fusilat 41. Sure ein, und in dem, der 21. Vers darin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, der alles reden lässt, hat uns reden lassen. Ja, oder in Surah 17, Surah, Surah al-Isra, ja, in Vers 44, es gibt nichts, was ihn nicht lobt preist. Ihr aber versteht, ihr preisen nicht. Ja, es, gibt auch, es gibt Überlieferungen auch, dass Yunus a.s als er im, im, im Bauche des großen Fisches war, war hat er gehört, wie, wie im, im Meer Allah gelobpreist worden ist. Ja, es gibt vielerlei... Dawud hat damals schon mit Tieren gesprochen. Ja, Allahu Akbar. Ein Sahabi, ähm, der hat, was er auch schon mitgegeben hat, ein Wolf hat zu ihm gesprochen. Der Prophet Muhammad wasallam, hat dies bestätigt, dass derartig ist immer öfters in Erscheinung treten wird, am Ende der Zeit. Ich erwähne das nur nochmal, damit man nicht sagt, ja, das ist irgendwelches blödes Gerede, sondern es kommt im Koran und Sunnah vor und es war schon bekannt in der Zeit des Propheten, dass er dies schon bestätigt hat von Dawud, von Suleiman. Von daher, das sollte uns nichts, das sollte uns nicht verwundern sondern vielmehr sollte das unseren Glauben mehren ja, an diese Hadithe, dass wir, dass wir das glauben. Ich habe gerade, bin auch gerade ja direkt schon das zum 54. Zeichen übergegangen, Bekämpfung der Juden. Und jetzt kommen wir zum 55. Zeichen und wir enden fast, beenden jetzt gleich auch. Es gibt da nur noch das 56. und 57. Zeichen, und dann haben wir die kleinen Zeichen alle durch, die Verbannung der schlechten Menschen aus Medina und schließlich ihre Zerstörung am Ende der Zeit. Immer Muslim, von ihm wird überliefert, dass von Abu Hurair radiallahu anhu, äh, 
berichtet wird, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sagte, es kommt auf die Menschen eine Zeit zu, in der man seinen Cousin und seinen Verwandten zuruft. Komm zum Wohlstand, komm zum Wohlstand und dabei ist Medina besser für sie, wenn sie nur wüssten. Bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, es geht niemanden, niemand aus ihr hinaus, aus Abneigung gegen sie, ohne dass Allah einen besseren als jenen, der Auswanderte, folgen lässt. Allahu Akbar. Niemand geht freiwillig da raus, ohne dass Allah aus Abneigung, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht einen besseren in Medina wieder eintreten lassen wird. Allahu Akbar. Medina ist wie der Blasebalg der die Eisenschlacke entfernt. Die Stunde wird nicht eintreffen, bis Medina die schlechtesten Menschen ausstößt, so wie der Blasebalg die Eisenschlacke vom Eisen entfernt. Dieser Hadith ist ein Sahih Muslim. Also wir haben eben schon gesagt, die Verbannung der schlechten Menschen. Ja. Jetzt kommen wir zu einem anderen Hadith. in dem der Prophet Muhammad wassalam, in der, in der, in, über die Zeit spricht vom Dajjal. Ja? Die, die zweite Zeit ist die Zeit des Dajjal, wie es im Hadith heißt. Also es gibt einmal die Zeit des Propheten und die zweite Zeit ja, des Propheten Muhammad wassalam, in, ja, in die er geht hervor in diesem Hadith in Sahih al-Bukhari, was ich eben auch schon gesagt habe, dass dass Jabir berichtet, dass ein Beduine zum Propheten kam und ihm huldigte. Am nächsten Tag kam er hektisch wieder und bat, erlöse mich. Jedoch verweigerte er es dreimal. Dann sagte er, Medina ist wie ein Blasebalg, der die Eisenschlacke entfernt und, der Beste und, den, und das Beste übrig lässt. Ja, und das, die zweite Zeit ist die Zeit des Dejel. Wenn ich sage erste Zeit, meinen wir die Zeit des Propheten. Die zweite Zeit ist die des Dejel. Die Erde bebt dreimal, sagt der Gesandte Allah sallam, in einem Hadith von Anas ibn Malik. Ja, die Erde bebt dreimal, dann lässt Allah jeden Glaubensverweigerer und Heuchler zu ihm zum Dejel gehen. Ja, das heißt, wenn die Menschen dann rausgehen aus Medina, Allahu Akbar, ist das in der Zeit unter anderem, einmal ist das äh, in der Zeit vom Dejel, weil sie die werden ihm folgen. Ja. Ich sehe auch andere Überlieferungen, dass, ich, dass sie sich ihm anhängen werden und die werden dann Medina halt verlassen. Hier, und das ist nochmal ein Hadith bezüglich des Verlassens von Medina. Subhanallah. Ich hörte den Propheten sagen, sagte der Prophet, sagte Abu Huraira, ihr verlasst Medina in ihrem besten Zustand. Komm, dann kommen nur die wilden Tiere und die Vögel. Und die letzten, die versammelt werden, sind zwei Hirten aus Musaina, die auf dem Weg nach Medina sind und ihre Schafe zurechtweisen. Wenn sie ankommen, finden sie sie menschenleer. Also sie finden Medina menschenleer. Wenn sie den Engpass des Tals erreichen, fallen sie auf ihren Gesichtern tot um. Allahu Akbar. Sahih al-Bukhari. In einem anderen Hadith, oh, ganz gewaltig, Imam Malik überlieferte von Abu Huraira, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr werdet Medina in ihrer besten Verfassung verlassen, bis der Hund oder der Wolf sie betritt und auf einer der Moscheemauern oder die Kanzel uriniert. Sie fragen, o oh Prophet, wenn, wem werden dann die Früchte zu der Zeit zuteil? Er sagte, den Vögeln und den Wildtieren. Und, war eben, und eben Kathir sagt dazu, gemeint ist, dass Medina zu der Zeit des Dejels noch existiert und bevölkert sein wird, auch zur Zeit von Isa, bis er stirbt und dort begraben wird. Dann geht sie in Trümmern unter. Überlasse ich unsere Erbarmen. Wie gesagt, manche kleinen Zeichen, haben wir auch schon gesagt, sind schon eingetroffen. Manche kleinen Zeichen, die nehmen wir, also sie sind schon eingetroffen. Manche kleinen Zeichen, die, die treffen gerade ein. Ja, wir sind die gerade, also wir sehen, wie sie gerade passieren, jetzt gerade in unserer Zeit. Also die gibt es noch nicht lange. Ja, ich, ich, wenn, ich davon rede, wenn ich davon rede, sind schon eingetroffen, dann sage ich... Damit meine ich dann mehr oder weniger nicht nur das, was, äh, was eingetroffen ist, 
und dann nicht mehr eintreffen. Also es gibt kleine Hadithe, die, die eingetroffen sind und nicht mehr eintreffen. Es gibt kleine Hadithe, die sind eingetroffen und die treffen jetzt gerade, während wir das sehen, immer noch ein. Auch obwohl das schon vor 50 Jahren schon angefangen hat, zum Beispiel das, Hochhauen, das Hochbauen der Häuser. Wir sehen das immer noch und immer noch fortlaufend. Und es gibt kleine Hadithe, äh, kleine Zeichen, die noch gar nicht eingetroffen sind. Ja, und auch mit übergehen in die großen Zeichen, wie wir gerade nehmen mit Medina. Medina, das ist zwar ein kleines Zeichen, das gilt unter den kleinen Zeichen, aber geht auch direkt über mit über die großen Zeichen. Weil wenn der Djell kommt, dann werden die ja auch Medina in großen Scharen verlassen. Und das gibt es aber auch schon vorher, aber nur, dass wir halt wissen, dass die Leute auf verschiedene Arten und Weise Medina verlassen. Der 6, das 56. Zeichen, der Wind, der die Seelen der Gläubigen zu sich nimmt. Ja. Da haben wir hier den Hadith von Abu Huraira, in dem der berichtet, dass der Prophet Muhammad sagt, sagt, sagte, Allah sendet einen Wind aus dem Jemen leichter und weicher als Seide. Ja. Also ein leichter Wind und weicher als Seide, dieser Wind lässt keinen aus, in dessen Herzen auch nur ein Staubkorn an Glaube ist, ohne seine Seele zu nehmen. Sahih Muslim. Jeder Gläubige wird am Ende der Zeit durch diesen Wind von dieser Erde gehen. Demnach werden dann zum Ende der Zeit nur noch Glaubensverweigerer, ja, die hier auf dieser Erde leben. Ganz, ganz am Ende der Zeit nach den Fitan von Dajjal und so, wo wir auch noch dort drauf eingehen werden, bei den großen Zeichen, werden nur noch die Glaubensverweigerer Kuffar hier auf dieser Erde ihr Leben führen, bis die Stunde plötzlich über sie eintrifft. Das 57. Zeichen und gleichzeitig das letzte von den kleinen Zeichen, das Eindringen und Vernachlässigen der heiligen Moschee und Zerstörung der Kaaba. Und da gibt es wieder viele Hadithe, ja. unter anderem hier Abdullah ibn Omar sagte, ich hörte den Propheten Muhammad sagen, die Kaaba wird so 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 weitein, ich hoffe, dass ich es einigermaßen richtig ausspreche, aus Abyssinien zerstören, <lacht> ihr ihren Schmuck und ihren Gewand entwenden. Es ist, als würde ich ihn sehen, mit einer Glatze und Gelenkkrankheit schlägt er mit seiner Schaufel und seiner Spitzhacke ja, auf diese ein. Ja, und dieser Hadith ist ein Musnad Ahmed. Nochmal ein anderen. Also gibt es mehrere Hadiths, wie ich gerade eben schon gesagt Der Prophet Sassam sagte, Diese Abyssinia, mit dem Namen der Schwer für mich auszusprechen ist, zerstört die Kaaba. Musnad Ahmed Sahib Bukhari Sahib Muslim. Hier, nochmal, Imam Ahmed im Bukhari überliefert, dass Imam Abbas berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, mir ist, als würde ich ihn sehen. Schwarz mit O-Beinen. Und er nimmt sie Stein für Stein auseinander. Gemeint ist damit die Kaaba. Ja, und uns ist bekannt, dass, also beziehungsweise den Gelehrten, denen ist bekannt, dass es schon Fitne gab um die Kaaba, dass sie auch schon zerstört worden ist. Aber damit ist das endgültige Zerstören der Kaaba gemeint. Und der Prophet sallam, hat es auch festgehalten, indem er in einem Hadith hier ganz klar sagte, am Ende der Zeit erscheint Suwaiktain, Suwaikatain, ja, dieser abyssinische Mann mit den Ohrbeinen, schwarz und mit Ohrbeinen bei der Kaaba, er sagte, ich meine, er sagte, er zerstört sie. 